ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ மூலிமா நாம் நவம்பர் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆக இருக்க போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டான ஜிடிஎஸ் சப்ஜெக்டில் நம்ம எதிர்பார்க்கப்படுற முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் வைஸாக வந்து நம்ம ஒரு மினிமம் த்ரீ ஆர் ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்க அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கெஸ்ஸிங்கில் தான் நான் சொல்கிறேன் இதே கொஸ்டின் அப்படியே வந்து எக்ஸாம் பேப்பரில் வரும்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான கேரண்டியும் கொடுக்க முடியாது ஆனால் நான் சொல்கிற கொஸ்டினை படித்தா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் நல்ல மார்க் எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எதனோட அடிப்படையில் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் இருக்க முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறோம் தென் லாஸ்ட் டைம் நடந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ஸிங்க்கு நான் வரேன் ஸோ இதனால் மற்ற ஸ்டாஃப் கொடுக்கும்போது ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க ஒரு யூனிட் வைஸ் நம்ம வந்து மினிமம் ஒரு ஃபோர் டூ த்ரீ கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் படித்தாலே கண்டிப்பாக அஞ்சு யூனிட்லேருந்து நாலு யூனிட்டில் வரைக்கும் ஃபோர்டின் மார்க்கை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஜிடிஎஸில் நான் ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டு கொடுக்குறேன் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா விண்டு பவர் பிளான்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டு விண்டு பவர் பிளான்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறதா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டும் படிங்க ஸோ இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டும் விண்டு பவர் பிளான்ட்டும் ஏன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டும் ஹைப்ரிட் ரினியூபிள் எனர்ஜி சிஸ்டமும் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டும் கேட்டாங்க ஸோ இந்த லாஸ்ட்டாக நடந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே வந்து விண்டு பவர் பிளான்ட் கொஸ்டினே கேட்கல அதனால் விண்டு பவர் பிளான்ட் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் கொஸ்டினும் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த நாலு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க நாலு கொஸ்டினில் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஹைட்ரோவும் விண்டும் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட் வந்து கொஞ்சம் வாஸ்டான யூனிட்டுன்றதால் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக கொஸ்டினாக கொடுக்க முடியல அதனால் நான் இந்த செகண்ட் யூனிட்டை வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ பார்ட் ஏல வந்து ஃபோர் கொஸ்டினும் பார்ட் பியில் வந்து த்ரீ கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நடந்த எக்ஸாமில் என்னென்ன கொஸ்டின் வந்து செகண்ட் யூனிட்டில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் லைன் சப்போர்ட்டர்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க தென் ஒரு சேக் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தோம்னா டிப்பிக்கல் லேவட் ஆஃப் ஏசி பவர் ஸ்கீம் பவர் சப்ளை ஸ்கீம் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து சேக் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினேஷனாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் வந்து சம்ஸும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரு ஏ பார்ட்டில் நாலு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் லே அவுட் ஆஃப் ஏசி பவர் சப்ளை ஸோ இந்த சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் கொஸ்டின் முக்கியம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ லாஸ்ட் டைம் கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி டைம் கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எலமெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது லைன் சப்போர்ட்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஏழு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் ஸோ கண்டக்டரில் வந்து ஃபைவ் டைப் வரும் அலுமினியம் கண்டக்டர் காப்பர் கண்டக்டர் அலுமினியம் வச்சு ஸ்டீல் ட்ரெயின் ஃபோஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு வரும் அந்த கொஸ்டினும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க தென் ஃபோர்த் டைப் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் லைன் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் லைன் உட்டன் போல் ஸ்டீல் டவர் ஆர்சிசி ஸ்டீல் டவர்ஸ் இது போல் வரும் பார்த்திங்களா அந்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க இந்த நாலு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு படிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பி பார்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா மூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பி பார்ட்டில் இருக்கிறதே இந்த மூணு கொஸ்டின் மட்டும்தான் லே அவுட் ஆஃப் ஹெச்விடிசி டிரான்ஸ்மிஷன் டிசி லிங்க் கான்ஃபிகரேஷன் ஹெச்விடிசி கன்வெர்டர் ஸ்டேஷன் ஆனால் இந்த பி பார்ட்டில் இருக்கிற கொஸ்டினை இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம் சரி கேட்டதே கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த முறை இந்த பி பார்ட்டில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் மேலே நாலு கொஸ்டின் கிளியராக இருந்தால் அதை படிச்சுக்கோங்க இல்லை கீழே வந்து இந்த மூணு
பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிரிச்சிடுறோம் பார்ட் ஏல ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் பார்ட் பியில் வந்து த்ரீ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதில் என்ன ஹைலைட்னால் லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாம்லேயும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்லேயும் சரி பார்ட் பியில் வந்து பார்ட் பியிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கவே இல்லை பார்ட் ஏல இருந்து மட்டும்தான் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் வந்து மெயினாக பார்த்தோம்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கொஸ்டினை கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க லாஸ்ட் டைமாக இந்த பின் டைப் அண்டு சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டர் மட்டும் கேட்டாங்க எனி டூ டைப் எனி த்ரீ டைப் இன்சுலேட்டர்னு கேட்பாங்க இல்லை ஜென்ரலாக வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இது முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா இந்த இன்சுலேட்டரை பண்ணுற டெஸ்ட்டு ரவுட்டின் டெஸ்ட்டை பற்றி கேட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி டைம் வந்து ஃபேக்ட் டிவைஸான யூபிஎஃப்சி அந்த டிவைஸ் பற்றியும் கேட்டாங்க ஸ்டிங் எஃபிஷியன்சியை எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க பார்ட் பியில் வந்து கொஸ்டினை லாஸ்ட் டைமும் சரி அதுக்கு முன்னாடியும் சரி எடுக்கவே இல்லை ஸோ பார்ட் பி பார்த்தோம்னா அண்டர் கவுண்ட் கேபிளை பற்றி எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கல அதனால் இந்த முறை அண்டர் கவுண்ட் கேபிள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் ஏலை வந்து கொடுக்குற கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் ரெண்டாவது இந்த ஃபேக்ட்ரி டிவைஸ்லேருந்து ஸ்டேட் காம் எஸ்விசி இது ரெண்டுலேருந்து ஒன்று வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த்து கொஸ்டினான மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஸ்டிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ இந்த ஸ்டிங் எஃபிஷியன்சி பற்றி கொஸ்டின் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நாலுத்தையும் படிச்சுக்கோங்க இந்த நாலு உங்களுக்கு வந்து படிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பி பார்ட்டுக்கு போயிடுங்க ஸோ பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர் கவுண்ட் கேபிள்ஸை பற்றி இருக்கும் இதை விட பி பார்ட்டில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் லிமிட்டடான கொஸ்டினும் கூட ஸோ தேர்டு யூனிட்டில் வந்து பார்ட் பியில் பார்த்தா நம்ம மூணு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ கோரி யூஜி கேபிள் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த யூஜி கேபிளோட டயக்ராமை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க பார்ட்ஸை வந்து சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் பார்ட்ஸை மட்டும் ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டக்டர் பேப்பர் இன்சுலேஷன் மெட்டல் ஆர்மரிங் சர்விங் பெட்டிங் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை மட்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அது போதுமானது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினும் கூட தென் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கேபிள் ஃபார் த்ரீ ஃபேஸ் சர்வீஸ் ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் சர்வீஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேபிள்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பெல்டட் கேபிள் ஸ்க்ரீன்ட் கேபிள் ப்ரெஷர் கேபிள் இருக்கும் ஸோ பெல்டட்டில் எந்த டைப்பும் இருக்காது ஸ்க்ரீன் டைப்பில் வந்து எஸ் டைப்பு எஸ்எல் டைப் இருக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்கும் ப்ரெஷர் கேபிளில் ஆயில் ப்ரெஷர் கேஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் எதுனா ஒன்று தொண்ணூற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதும் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா லேயிங் ஆஃப் கேபிள் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் வந்து இது ஸோ இந்த கொஷின் வந்து கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர் இந்த யூனிட் ஃபோரும் கொஞ்சம் பெரிய யூனிட்னால் ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் ஏவில் பார்த்தோம்னா சர்க்கிள் பிரேக்கரை பற்றி கேட்டிருப்பாங்க பார்ட் பியில் வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர் ஃபியூஸ் இதை பற்றி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்ட் ஏரில் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குற கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சல்ஃபர் எக்ஸா ஃப்ளோரோடு சர்க்கிள் பிரேக்கர் அதாவது எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கிள் பிரேக்கர் ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் டைமாக இந்த ஃபோர்த் யூனிட்லேருந்து கிராஸ் பெல்டட் ஏர் சர்க்கிள் பிரேக்கர் கேட்டாங்க ஸோ ரெசிடியூவல் கரண்ட் சர்க்கிள் பிரேக்கர் அதாவது ஆர்சிசிபியும் கேட்டுட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா வேக்கம் சர்க்கிள் பிரேக்கரும் ஜென்ரலாக சர்க்கிள் பிரேக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் கேட்டாங்க ஸோ பார்த்தோம்னா வேக்கம் சர்க்கிள் பிரேக்கர் ஏர் சர்க்கிள் பிரேக்கர் இது ரெண்டுமே கேட்டுட்டாங்க ஆர்சிசிபின்னு கேட்டுட்டாங்க எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் மட்டும் கேட்கல அதனால் இந்த முறை எஸ்எஃப் சிக்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது தென் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இல்லைனா எம்சிபி இது ரெண்டுத்தையும் படிச்சுக்குவாங்க ஏன்னா ஆர்சிசிபி கேட்ட காரணத்தால் இஎல்சிபியும் எம்சிபியும் இந்த முறை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மினி ஹெச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரும் இது வந்து ஏ பார்ட்டு ஏ பார்ட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா ஃபியூஸ் வந்து இருக்கும் ஃபியூஸும் லைட்னிங் அரஸ்டரும் இருக்கும் ஃபியூஸில் வந்து செமி செமி ஒயர் அண்ட் க்ளோஸ்டபிள் ஃபியூஸ் ஒன்று இருக்குது ஹெச்ஆர்சி ஃபியூஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் வரும் லைட்டிங் அரஸ்ட்லேயும் ரெண்டு லைட
ஓவர் கரண்ட்ரிலே வந்து ஓவர் வோல்டேஜ் ரிலேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிலே இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் டயக்ராம் போடுறது ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இண்டக்ஷன் டைப்பு டேரக்ஷனல் ஓவர் கரண்ட்ரிலேவும் நான் டேரக்ஷனல் ஓவர் கரண்ட்ரிலேவும் படிச்சுக்கோங்க இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அஞ்சு நோட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நாலு நாலு கொஷினா ஒரு பதினாறு கொஷின் கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருப்போம் இதில் சாய்ஸ் விடாமல் படிங்க அட்லீஸ்ட் இதுக்கப்புறம் தான் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ண பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்டின் மார்க் ஆச்சு படிங்க அது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னதை ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி இருந்தால் வீடியோ லைக் கொடுங்க வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஜிடிஎஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா எல்லா யூனிட்லேயுமே வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்த் நோட்டை தவிர அதை நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கை திறந்து நீங்கள் டயக்ராமை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் சொன்ன கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வரும்னு நினச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந